ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പർദ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണിത് ഇതിന് ബൺ ബിരിയാണി എന്നും പേരുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ബീഫ് ബിരിയാണിയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചൂട് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് പ്രൂഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏലയ്ക്ക കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മട്ടൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള മട്ടൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ മട്ടൺ വെന്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോറ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നാല് മുതൽ അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റണം വേവിച്ച ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഈ മട്ടൺ മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മട്ടൺ വേവിച്ചെടുത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അളന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം ചോറ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അളന്നെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മട്ടൺ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആദ്യം ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം മാറ്റി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഇതിനെ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉണക്
അതൊന്ന് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും റേസിൻസും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം അതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഇതിൽ നിന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സവാള നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നവർ ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവർ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തക്കാളി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മട്ടനിലെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കറുവയുടെ ഇല കറുവാപ്പട്ട പിരിച്ചീരകം ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്നും കുറച്ച് സമയം അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിരുന്ന ആ മട്ടൺ വേവിച്ച വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കപ്പ് നോർമൽ വാട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന അരി ഒന്ന് വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ ചൂടിൽ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അരി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിരിക്കണം അപ്പോൾ അരി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് കാരണം നമ്മളിനി ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് സമയം വേകും അപ്പോൾ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ദമ്മ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കടായിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നല്ല റൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ
ഇപ്പം ഞാനിത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ കടായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും പുതിയ നാല അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി നോർമലി ദം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും നട്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിഞ്ഞാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വേറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും നട്ട്സും മല്ലിയിലയും പുതിനാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ചോറിൽ കളർ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് കളർ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമലി ഓവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂറിലോ ഒക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വേറൊരു പാൻ താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പർദ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടോടെ തന്നെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്